அரசியின் மூலம் கடந்த ஆண்டுகளில் ஏராளமான ஏற்றுமதியாளர்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளார்கள் இந்த வருடமும் அவ்வாறு உருவாக்கப்பட்ட ஏற்றுமதியாளர்களை கௌரவிக்கும் வகையில் விருது வழங்கப்படுகிறது அவற்றை அறிவிக்க இபிசி எக்ஸ்போர்ட் சம்மிட் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் அவார்ட் கமிட்டி கோஆர்டினேட்டர் மற்றும் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இபிசி சாப்டர் மிஸ்டர் எஸ் பி ராஜ்குமார் அவர்களை மேடைக்கு அன்புடன் அழைக்கிறோம் குட் மார்னிங் டு ஆல் இபிசி வாஸ் இனாகுரேட்டட் இந்த இயர் டூ தௌசண்ட் டென் பை மிஸ்டர் வீரமணி சேர்மன் ஆஃப் ஜெம் ஸ்டோன்ஸ் அதுக்கப்புறம் அதோட சக்ஸஸ் எல்லாருக்கும் தெரியாது எவ்ரி இயர் விஆர் செலிப்ரேட்டிங் த அனுவல் டே ஆஸ் எக்ஸ்போர்ட் சம்மிட் எவ்ரி இயர் விஆர் டெவலப்பிங் மோர் தென் டுவெண்ட்டி பிளஸ் எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ் அதில் ஃபஸ்ட் டைம் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு எக்ஸ்போர்ட் அச்சீவ் அவார்ட் கொடுக்குறோம் கண்டினியூஸாக எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு எக்ஸ்போர்ட் எக்ஸலன்ஸ் அவார்ட் கொடுக்குறோம் ஸோ ஃபார் வி ஹவ் டெவலப்ட் மோர் தென் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ் இந்த லாஸ்ட் லெவன் இயர்ஸ் இந்த வருஷமும் மோர் தென் ஐ மீன் ஃபிஃப்டீன் எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ் ஹேவ் பின் ஐடென்டிஃபைட் அதில் வந்து பத்து பேர் வந்து எக்ஸ்போர்ட் அச்சீவர் அவார்டு வாங்குறாங்க ஃபைவ் ஃபைவ் எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ் ஆர் அவார்டட் வித் எக்ஸ்போர்ட் எக்ஸலன்ஸ் அவார்டு இதில் கோவிட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்னால ஒரு மூணு பேர்னால இங்கே வர முடியாத ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டிருக்கு இதில் வந்து மார்னிங் செஷனில் வந்து ஒரு ஏழு எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ் தே ஆர் ஆல் ரிலேட்டட் டு காயர் ஃபீல்ட் அண்ட் கோகோனட் ஃபீல்ட் அவங்க நம்ம காயர் போர்ட் சேர்மன்ட்டை இருந்து வாங்குறதுலேருந்து ரொம்ப பெருமையாக இருக்கும் மார்னிங் செஷனில் மிஸ்டர் ரியாஸ் அகமத் மிஸ்டர் ஜவஹர் மிஸ்டர் ராஜா சம்பத்குமார் மிஸ்டர் ஹவுசிக் ஹரீஸ் மிஸ்டர் கோபி இவங்க எக்ஸ்போர்ட் அச்சீவர் அவார்டு வாங்குறாங்க மிஸ்டர் ரமேஷ் அண்ட் மிஸ்டர் முருகானந்தம் இவங்க ரெண்டு பேரும் எக்ஸ்போர்ட் எக்ஸலன்ஸ் அவார்டு வாங்குகிறாங்க இந்த மார்னிங் செஷனில் ஆஃப்டர்நூன் செஷனில் வந்து மிஸ்டர் ஜெய்சங்கர் மிஸ்டர் கார்த்திகையன் மிஸ்டர் கதிரவன் மிஸ்டர் சந்தீப் குமார் மிஸ்டர் சரவண பிரபு இவங்க எக்ஸ்போர்ட் அச்சீவர் அவார்டு அண்ட் எக்ஸ்போர்ட் எக்ஸலன்ஸ் அவார்டு வாங்குகிறாங்க இதில் வந்து கார்த்திகேயன் திருபாகரன் சூசைராஜ் மூணு பேர் வந்து கோவிட் ப்ராப்ளம்னால் இன்றைக்கி வர முடியாத ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது நவ இன்வைட் மிஸ்டர் ரியாஸ் அகமத் ஜவஹர் ராஜா சம்பத்குமார் கௌசிக் கோபி கோபி சார் டு கம் இன் த ஃப்ரண்ட் ரோ ஆமாம் ஆமாம் நவ இன்வைட் மிஸ்டர் ரியாஸ் அகமத் டு த டைஸ் His company name is Kair and Impex. His product is Kair plus Kair value added products. He has exported more than 20 containers. His factory is located very much near Madurai, near Wadi Petty. He has exported to Turkey, Germany, US and Australia. He is procuring I mean, uh, value added products from YK cluster. He wants more from EPC for, like, for scaling back activities like increasing exports and adding new products. Now, Mr. Riyas Ahmad will share his experience. Uh, I am very happy to talk about this introduction. I am very happy to talk about this introduction. So, I am very happy to talk about this experience. I am very happy to talk about this first time exporter. Uh, Last year, we were able to talk about the EPC uh, summit in 2019 December. We were able to talk about the EPC summit in December. We were able to talk about the EPC summit in the third time in the EPC summit. இபிசியில் ஜாயின் பண்ணி சரியாக ஒரு வருடம் கழித்து நான் எக்ஸ்போர்ட்டராக 
ஆன ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது எந்த சூழ்நிலையில் எக்ஸ்போர்ட் ஆனோன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோவிட் ஃபஸ்ட் வே பீக்கில் இருந்தது ஆர்டர் வந்துருச்சு ஆனால் வெளியே எங்கேயும் போக முடியாது ஆனால் அந்த டைமில் தான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி ஆகணும் காயர் போர்டு மெர்ச்சன்ட் எக்ஸ்போர்ட் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அதுக்கு முன்னாடி அப்ளை பண்ணிட்டேன் பட் காயர் போர்டு வந்து அப்போது எல்லோரும் அங்கேயும் கோவிடில் அஃபெக்ட் ஆகிருந்தாங்க ஆஃபீஸில் யாரும் ரீச் பண்ண முடியல நம்ம பூபாலன் சார் கூட நான் கால் பண்ணி கேட்டு அப்புறம் நிறையா ஹெல்ப் பண்ணி மெர்ச்சன்ட் எக்ஸ்போர்ட் ஆனது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் அனுப்பியாச்சு என்னோட பிஎல் நான் த்ரூ பேங்க் அனுப்ப வேண்டிய சூழ்நிலை என்னோடய பேங்க்கும் வந்து அப்போது கோவிடில் அஃபெக்ட் ஆகி அந்த பில்டிங்கே லாக் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க ஸோ என்னோடய பிஎல் அனுப்ப முடியல ஸோ இந்த மாதிரி பல தடைகளை தாண்டி தான் ஃபஸ்ட் டைம் எக்ஸ்போர்ட் ஆனது அதுக்கப்புறம் நான் திருப்பதி ராஜன் சார்ட்டு கூட நான் ஃபோனில் பேசினேன் சார் இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட் கண்டெய்னர் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு அப்போ அவர் சொன்னது ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு கண்டெய்னர் ரெண்டு மூணு கன்சைன்மெண்ட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இட் வில் பி ஈஸி ஒரு இட்ஸ் ஈஸி ரைட் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க அவர் சொன்ன மாதிரியே தான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு கண்டெய்னர் பண்ணுறதுக்குள்ள எக்ஸ்போர்ட்ரே வேணாம் நம்ம தான் மேனுஃபேக்சர் தானே டொமஸ்டிக்லேயே கொடுத்துட்டு போயிடலாம் இவ்வளோ சிரமப்படணுமா அப்படின்னு இருந்தது பட் ஆனால் இப்போது சொன்ன மாதிரி நாலு கண்ட்ரிக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ ஆஃப்ரிக்காவுக்கும் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் என்னோடய பக்கெட் லிஸ்ட்டில் அதாவது இருக்கிற காண்டினென்ஸில் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா சவுத் அமெரிக்கா மட்டும்தான் பாக்கி இருக்குது அதுவும் இந்த வருடம் பண்ணிடும் நம்பிக்கை இருக்குது தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ரியாஸ் ஆல் தி பெஸ்ட் மிஸ்டர் ராஜ் சம்பத்குமார் இஸ் எம்டிஎன்சி ஆஃப் எம்ஆர் இம்பேக்ஸ் திஸ் இஸ் இன்கார்பரேட்டட் இன் தி இயர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஜனவரி ரொம்ப வெரி ரீசெண்டாக ஆரம்பித்தது His product is Kyer Pith and Coco Peat. He has exported, exported more than 200 plus containers. நம்ம கோவிட் டைம்ஸில் வீட்டு கோவிட் டைம்ஸில் வீட்டில் எல்லாம் முடங்கி கிடந்த நேரத்தில் எஸ் டன் மோர் ஒர்க் அண்ட் எஸ் எக்ஸ்போர்ட் மோர் தென் செவன்டி ஃபைவ் கண்டெய்னர்ஸ் இந்த கோவிட் பீரியட் திஸ் இயர் இயர் சென்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி கண்டெய்னர்ஸ் டோட்டலி இந்த வருஷம் டூ ஹண்ட்ரட் கண்டெய்னர்ஸ் இயர்ஸ் பிளான் வி ஆர் வெரி மச் ஃபார்ச்சுனேட் டு ஹேவ் இம் இயர் அண்ட் ஹி வில் நெரே தி சக்ஸஸ் ஸ்டோரி எல்லாருக்கும் வணக்கம் நம்ம இபிசி சொல்கிற மாதிரி வானம் ஏறி வாணிபம் செய்வோம் இது ஒரு பெரிய ஒரு கற்பனையான ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் இருக்கும் நம்ம உலகம் பூரா வியாபாரம் பண்ணணும்னு அப்படி ஒரு கற்பனையோட ரொம்ப காலமாக நான் உங்கள் மாதிரி அந்த பக்கம் உட்காந்து பல விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருந்தோம் ஆனால் கூட ஒரு ஸ்டேஜில் அது ஒரு வெறியாக மாறிச்சு அந்த வெறி நம்மளை நிறைய விஷயங்களை கற்றுக்க வச்சு அதுக்கான ரைட் ஃபோரமாக இபிசி இருந்துச்சு இபிசிக்கு என்னோடய முதல் நன்றி நன்றின்னு சொல்லிட முடியாது ஏன்னா நம்மளோட கனவை நினைவாக்கின ஒரு விஷயம் இது எப்படி இருக்கும்னா இப்போ ஒரு டாக்டர் படிக்கிறோம் அப்போ என்னன்னா ஒரு நாலு ஆண்டு காலம் நம்ம படிப்போம் அதுக்கப்புறம் ப்ராக்டிக்கலாக பேஷண்ட்ஸோட நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கும் ஏன்னா அது வந்து எப்படின்னா இந்த ஒரு வாழ்வியலோட உள்ள விஷயம் ஒரு உயிர் உள்ள அப்படி தொழில் வந்து ஒரு உயிரான ஒரு ஒரு விஷயம் அந்த உயிரோட்டமான விஷயத்தை ஏதோ ஒரு கிளாஸில் படித்து நம்ம எம்பிஏவோ ஒரு ஒரு கோர்ஸில் கற்றுக்கிற விஷயம் இல்லை அப்படிங்கிறத நமக்கு உணர்த்திய இடம் வந்து இபிசி இந்த இபிசியில் வந்து ரியல் டைம் எக்ஸ்போர்ட்டர் அவங்களோட நம்ம பயணிக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இது எப்படின்னா இப்போ நம்மளே இப்போ நான் நாங்கள் ஏற்கனவே வேறு சில தொழில் பண்ணுறோம் ஆனால் அந்த தொழிலை பற்றி கேட்டால் கூட சில தயக்கங்கள் இருக்கும் அந்த தயக்கங்களெல்லாம் உடச்ச இடம் வந்து இபிசி தான் ஏன்னா இப்போ இந்த குரூப்லேயே நிறைய ரிலேட்டட் காயர் ப்ராடக்ட் பண்ணுறவங்களோடய நல்ல உறவில் இருக்கும் நான் இது பண்ணுறேன் நீ இது பண்ண முன்னாடியெலாம் அப்படிலாம் ஒரு சூழ்நிலையே இல்லை இது என்னென்னா ஒரு ஒரு கடல் மாதிரி அப்படியே ஒரு காற்றோட்டு வெள்ளம் மாதிரி நமக்கு என்ன தேவையோ அதை அள்ளி குடிச்சிக்கலாம் மீதியை அவங்க எடுத்துக்கோ அந்த உலகம் பூரா பறந்து விரிஞ்சிருக்குங்கிறத நமக்கு எடுத்து காட்டிய இடம் வந்து இபிசி அது மாதிரி இப்போது எக்ஸ்போர்ட் முத முதல்ல பண்ணுறோம் எங்களுக்கு கொடுக்கும்போது நீங்கள் ஏற்கனவே பண்ணியிருக்கீங்களா போது நல்லா பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்லாம் சொல்லி ஆர்டர்ஸ் எடுத்துட
ஆனால் அந்த ஜேர்னியில் அந்த பையரோடு இன்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது அவர் ஒரு ஸ்டேஜில் சிரிச்சுக்கிட்டே கேட்டார் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணுறீங்க போல் உங்களுக்கு ஃபுல் சப்போர்ட் பண்ணுறோன்னு அவ்வளோ தடுமாற்றங்களோடு ஆரம்பித்த விஷயந்தான் இன்றைக்கி போன ஃபினான்ஷியலில் வி ஸ்டார்டட் அந்த ஜூலையில் இந்த எக்ஸ்போர்ட் ஆரம்பித்தோம் அந்த ஃபினான்ஷியல் முடிக்கும்போது எழுவத்தஞ்சு கண்டெய்னர் கரெக்டாக எழுவத்தஞ்சு கண்டெய்னரோடு முடித்தோம் இந்த ஆண்டு நேற்று ஏற்றிய கண்டெய்னரோடு நூற்றி இருபத்தஞ்சு ஆக மொத்தம் இரநூறு கணக்கை முடிச்சுட்டோம் இந்த ஆண்டு எங்களுடைய இலக்கு இரநூத்தி ஐம்பது போகிற வேகத்தை பார்த்தா முந்நூறு அடைஞ்சிருவோம்னு நம்புகிறோம் அடுத்த ஆண்டு குறைஞ்சது ஐநூறு கண்டெய்னர் பண்ணணுங்கிற ஒரு இலக்கோடு பயணிக்கிறோம் அடுத்து இந்த எக்ஸ்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் பேசிடுறேன் ஏன்னா எக்ஸ்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் அதுக்கப்புறம் இந்த ஜிஎஸ்டி இது மாதிரி அடுத்தடுத்து பிரச்சனைகள்லாம் உள்ளே வருது அது பிரச்சனை இல்லை நமக்கு விஷயங்கள் தெரியாததுனால அது பிரச்சனையாக இருக்குது அப்போது அந்த கிளைம் எடுக்கணும் அப்போ சேட்டை வந்து சார் இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்போது அந்த ஜி ஒரு ஜிஎஸ்டி விஷயங்களை வழிகாட்டுறாங்க இதில் அடுத்த கட்ட பியூட்டி என்னென்னா எனக்கு தெரிஞ்சு அப்படி நான் செய்வேனான்னு தெரில இனிமேல் செய்வேன் அவங்களோட அக்கௌண்டண்டை எனக்காண்டி ஒரு நேரம் ஒதுக்கி ரொம்ப நேரம் ஒரு ஒரு நாள் ஃபுல்லாக அவங்க என்னோட ஸ்பெண்ட் பண்ணி எங்களுக்குள்ளே பிரச்சனைகளை அப்புறம் சரிப்படுத்தான் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து லட்ச ரூபா வர வேண்டியது இருந்துச்சு எங்களுக்கு என்னென்னா அதுக்கு எவ்வளோ செலவாக போதோ என்னமோன்னு பல பயங்கர இருந்துச்சு அதெல்லாமே தெளிவுபடுத்தி அது அதுக்கான ஒரு கன்சல்டண்ட்டை அப்ரோச் பண்ணோம் நீங்கள் சொன்னால் நம்ம நீ வெறும் எட்டாயிரம் ரூபா செலவு பண்ணி அந்த பத்து லட்ச ரூபாயை ஒரு பதினஞ்சு நாளில் வாங்கிட்டோம் அது இபிசியால் தான் இந்த மாதிரி மிராக்கெல்லாம் நடக்கும் இது நான் சொல்கிறது உண்மை இன்னொன்று இப்போது சார் நிறைய சொன்னாங்க இப்போது நம்ம இந்த வெப்சைட்லாம் டெவலப் பண்ணுறோம் அதெல்லாம் ஓரளவுக்கு பண்ணிட்டோம் ஆனால் கூட நம்ம ஆர்டர்ஸ் பேசுகிறோம் பிச் பண்ணுறோம் பெருசாக வரல என்ன அப்படின்னு யோசிக்கும்போது ஒரு சின்ன விஷயம் தான் ஆனால் அது அந்த லெவலுக்கு நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்குற இடம் இபிசியாக இருக்குது என்னென்னா அந்த இமெயிலை டிராஃப்ட் பண்ணுற முறைகள் கஸ்டமர் என்ன மாதிரி எதிர்பார்ப்பாங்க சி நீ இமெயில் டிராஃப்டிங்னால் ஏதோ நம்ம நினைக்கிற அது அது ஒரு இதான சும்மா எனக்கு பொருள் இருக்குது இதை வாங்கிடுங்கன்னு அதை அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஒரு அப்பீலிங்காக அதை ரெடி பண்ணி அவன் எதை பார்ப்பான் எதை கேட்பான் இந்த கேள்விக்கெல்லாம் நம்மளே அந்த இமெயிலில் பதிலோட டிராஃப்ட் பண்ண ஆரம்பித்து என்றைக்கு அந்த வேலையை செய்ய ஆரம்பித்தோமோ அதுக்கப்புறந்தான் கஸ்டமர் முதல்ல எங்கள் கூட ரீ இன்ட்ராக்டே பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நம்ம கூட அந்த வாய்ப்பே ஏற்படலை இது மாதிரி ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன அதாவது இது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை ஆனால் அந்த விஷயமெல்லாம் செய்யும் போது தான் நம்ம ஏற்றுமதி வணிகத்துக்குள்ளே சிறப்பாக இருக்க முடியுங்கிறத கற்றுக் கொடுத்தது இபிசி அதுக்கு சேர்மன் சாருக்கும் வைஸ் சேர்மன் சாருக்கும் எங்களுடைய எல்லா நண்பர்களுக்கும் நன்றி அது மாதிரி இபிசியோட இன்னொரு பியூட்டி என்னென்னா இபிசி மாதிரி ஒரு ஃபோரத்தில் தான் இந்த அதோட அலைடு இருக்குது இப்போ டிஜிட்டல் இருக்குது இப்போ ஜேகே முத்து சார் இருக்காங்க இந்த டிஜிட்டல் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷனை நமக்கு கற்றுக் கொடுக்குறாங்க இது இது இந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பு எங்கேயுமே இருக்காது நீங்கள் யங் ஆண்டர்பிரனராக இருக்கட்டும் எஸ் இது 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 ஒன்றோட ஒன்று ஒரு செயின் லிங்க் மாதிரி இது எல்லாமே நீங்கள் இணைஞ்சால் தான் ஒரு பெரிய ஒரு தொழிலதிபராக உங்களவே உருமாற்றிக்க கொள்ள முடியும் அப்படி ஒரு வாய்ப்பை இபிசி மாதிரி அவர் அமைப்பு தான் பண்ணி கொடுக்க முடியும் அது போல் இன்னொரு ஒரு விஷயத்தையும் நான் சொல்லிடுறேன் இது நாம் கொஞ்சம் வியாபாரம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்போ என்ன நினைப்போம் நாம் திருப்பதிராஜன் சார் மாதிரி பார்க்குறோம் நூறு நாடுகளுக்கு மேலே எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாரு பல ஆயிரம் ப்ராடக்ட் பண்ணுறாரு நாமளும் ஏன் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு ஆசை வரும் ஒன்று அதுக்கும் ஆனால் வெளிப்படையாக சாட்டை போய் சார் இந்த மாதிரி எங்களுக்கு ஒரு ஆசை இருக்குது இப்படி பண்ணலாமான்னு சொல்லும்போது உண்மையிலேயே ஒரு ஒரு பேரண்டல் கேரோட அவர் இங்கே சொன்ன வார்த்தையை சொல்கிறேன் அவசரப்படாதீங்க இந்த ப்ராடக்டில் நிறையா உங்களுக்கு ஸ்கோப் இருக்குது இது முழுசாக இன்னும் ஸ்டடி பண்ணுங்கள் ஒரு மூணு நாலு ஆண்டுகள் உங்களை நீங்கள் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிக்கோங்க இதில் உள்ள நிறைய குறை எல்லாமே சரிபடுத்திக்கிட்டு அடுத்த ப்ராடக்ட் போகணும் இல்லைனா ஒரு வேறு ஆளாக இருந்தால் சரி நம்மளை நம்மளோடய போட்டி போட நினைக்கிறா பிள்ளையா சரி போங்க அப்படின்னு நான் தள்ளி விட்டலாம் ஆனால் அப்படி இல்லை சார் வந்து எங்களுக்கு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் நானும் இந்த இடத்துல ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒருத்தர் அவரை நான் மேடை கூப்பிட்டு ஏதோ வர மாட்டேங்கிறார் என்னோட பார்ட்னர் மிஸ்டர் மோகன் அவங்க வந்து அவரை நான் பேசும்போது முடிவு பண்ணோம் இப்போ ஒரு நம்பர் ஒன் எக்ஸ்போர்ட்டர் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் ஒன் ஃபிஃப்டி டு டூ ஹண்ட்ரட் குரோர் வருடத்துக்கு பண்ணுறாங்க நாம் என்றைக்கு அந்த
அவர் ஏற்கனவே ஒரு அச்சீவர் அவார்டு வாங்கின ஒரு ஒருத்தர் ஆனால் கூட ஒரு கால சூழ்நிலையில் அந்த பார்ட்னர்ஷிப் கன்சர்ன் வந்து பிரேக் ஆகிடுது அதுக்கப்புறம் நாங்கள் பார்ட்னராக இப்போ அவர் பல தயக்கங்களோடு இருக்கார் இது ஏன் இந்த பாயிண்ட்டை சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு ஒரு நம்பிக்கை உள்ள ஒரு ஏற்றுமதியாளர் எத்தனை பிரச்சனை வந்தாலும் தொடர்ந்து பயணிக்க முடியும் அதுக்கு பொருளாதாரமோ வேறு விஷயங்களும் ஒரு பிரச்சனையாக இருக்காதுங்கிறதுக்கு அவர் ஒரு பெரிய எடுத்துக்காட்டு எங்களுக்கு ரெண்டு பேருக்கு ஒரு தேவை ஒரு தேடல் இருந்துச்சு அந்த தேடல் என்னஞ்சிச்சு அது ஒரு தொழிலாக மாறிச்சு நல்ல ஒரு உறவில் போய்கிட்டு இருக்கோம் பெரிய சாதனைகள் நிச்சயமாக செய்வோம் இப்போ இபிசி அடுத்த கட்டத்துக்கு போச்சு இபிசியோட டூ பாயிண்ட் ஓ இது எப்படின்னா எம்பசி இது மாதிரி விஷயங்களோட கனெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நிறையா அதை பற்றி நான் சொல்லணும்னா நீங்கள் இபிசியில் ஜா மெம்பராக மாறணும் அப்போ தான் அதெல்லாம் உங்களுக்கு புரியும் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒவ்வொருத்தரும் எக்ஸ்போர்ட்டராக மாறணும் எங்கள் மாதிரி நீங்களும் அடுத்தடுத்த ஆண்டுகளில் பெரிய பெரிய அவார்டுகள் வாங்கணும் நிச்சயமாக இபிசியோட நாங்கள் கூட பயணிப்போம் இபிசி எங்களுக்கு கொடுத்த வாய்ப்பு மாதிரி நானும் நிச்சயமாக இபிசிக்கு என்னால் முடிந்த பணிகளை செய்வேன் தொடர்ந்து எக்ஸ்போர்ட்டராக தொடர்ந்து பயணிப்போம் நன்றி நன்றி ராஜா வாழ்த்துக்கள் மிஸ்டர் ஜவஹர் ஃப்ரம் கோயம்புத்தூர் அவர்களை ஒரு நிமிடம் ஒரு நிமிடம் தங்களுடைய அனுபவத்தை பகிருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் Good morning, everyone. Um, so, I'm in EPC for the last uh, two years. Uh, so, associated uh, so, EPC has uh, really helped me a lot. So, in the EPC, we have a very structured program. We have to go to school and go to school and colleges. We have to go to an exporter. I would definitely recommend anybody to join EPC. Uh, because, you know, product selection, we have to go to school and go to school and go to school. Uh, you know, risk mitigation எப்படி பண்ணணும் ஒரு ப்ராடக்டில் அது வரைக்கும் கம்ப்ளீட்டாக ஒவ்வொரு கிளாஸாக கவர் பண்ணுறாங்க ஸோ இட் ஹஸ் பீன் வெரி யூஸ்ஃபுல் ஸோ யூபிஎஸ்லேருந்து லேர்ன் பண்ணதை வச்சு தான் ஐ மேட் மை ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்போர்ட் ஸோ தேங்க்ஸ் டு த என்டையர் யூபிசி டீம் ராஜன் சார் அண்ட் டீம் ஸோ ஒரு சில விஷயங்கள் நான் வந்து யூபிசியை பற்றி பகிர்ந்துக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நம்பர் ஒன் வந்து இபிசி வந்து இட்ஸ் அ நான் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன் ஸோ இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாருமே அங்கே என்னோடய கோயம்புத்தூர் சாப்டர்லேயும் இருக்காங்க கவர்னிங் மெம்பர்ஸ் யாருமே வந்து சேல்ரி வாங்குறது கிடையாது இந்த இதுக்கு ஸோ தே ஆர் ஆல் டூயிங் இட் அஸ் அ வாலண்டரி சர்வீஸ் ஸோ அதுவே வந்து இந்த மாதிரி வந்து இந்த ம இந்த காலகட்டத்தில் தங்களோட சொந்த டயத்தை வந்து மற்றவங்களுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணி அவங்கள அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயத்தை வந்து மற்றவங்களோட பகிர்ந்துக்கிறாங்க தட் இட்ஸ் ஆஃப் ரியலி ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு ராஜன் சார் அந்த என்டையர் டீம் ஸோ நான் இபிசியிலேருந்து கற்றுக்கிட்டதோட நான் வந்து ராஜன் சார்கிட்டேருந்து கற்றுக்கிட்ட ஒரு சில இம்பார்ட்டன்ட் விஷயத்தை ஐ வாண்ட் டு ஷேர் வித் யூ ஒரு நாள் ராஜன் சார்கிட்ட நான் வந்து அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிட்டு அவர் ஆஃபீஸில் போய் பார்த்தேன் ஸோ த ஒன் திங் தட் ஐ ரியலி லேர்ன் ஃப்ரம் ஹிம் இஸ் ஸோ ஒரு எக்ஸ்போர்ட்டில் வந்து ஜெயிக்கிறதுக்கு இட் இஸ் நாட் கெட்டிங் எ பயர் பயரை யார் வேணாலும் பிடிச்சிடலாம் ஸோ அலிபாபா அமேசான் டாட் காம் நிறைய வெப்சைட்ஸ் இருக்குது ஸோ ஆஸ் லாங் ஆஸ் யூ ஹேவ் அ வெப்சைட் நீங்கள் போய் போட்டிங்கன்னா பயர் கிடச்சிருவாங்க இட்ஸ் நாட் அபவுட் த கெட்டிங் அ பயர் இட் இஸ் அபவுட் த ப்ராடக்ட் நாலேஜ் ஸோ சார் அங்கே உட்காந்துட்டு அவர் ஆஃபீஸில் இருக்கிற ஒரு பொண்ணை வந்து போய் அந்த சில்லியோடைய ஃபைல் எடுத்து வர சொன்னார் ஃபோல்டராக ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் டேட்டா பேஸ் ஆஃப் த சில்லி ஸோ என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் சில்லி இருக்குது ஸோ அதோடய இது ஹீட் வேல்யூ என்ன ஆல்ஃபா டாக்ஸின் லெவல்ஸ் என்ன 
ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக சில்லியில் என்னென்ன நடக்குது பேப்பர் கட்டிங்ஸு ஸோ தரோ நாலேஜ் அவர் வந்து அந்த சில்லியை பற்றி இன் அவுட்சைட் இன் இன்சைட் அவுட் வந்து ஹி ஹஸ் அக்வாய்ட் இட் அதுக்கப்புறம் தான் ஹி ஹஸ் ஸ்டெப்ட் இன் டு தட் சில்லி பிஸ்னஸ் ஸோ தட் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் லெசன் ஃபார் மீ அண்ட் யூனோ ஸோ இங்கே இருக்கிற எல்லாருமே இந்த இங்கே உட்காந்து இருக்கிற எல்லா எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸுமே ஜாம்பவான்கள் இவங்க எல்லாருமே நாட் ஓன்லி ஹார்ட் ஒர்க்கர்ஸ் பட் ஆல்சோ வெரி வெரி ஸ்மார்ட் ஒர்க்கர்ஸ் அண்ட் தி அதர் ஒன் லாஸ்ட் பாயிண்ட் தட் ஐ வாண்ட் டு ஷேர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங் ராஜன் சார் எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்தது இது இபிசி கோயம்புத்தூர் வரும்போது சார் சொன்னது ஸோ எக்ஸ்போர்ட்டை பார்த்து பயப்படாதீங்க அந்த எக்ஸ்போர்ட் இப்போ டாக்குமெண்டேஷனோ ப்ரொசீஜர்ஸோ இட்ஸ் லைக் கார் டிரைவிங் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டைம் வந்து நம்ம கார் டிரைவ் பண்ணும்போது ரொம்ப பயமாகவும் எங்கே யார் யார் மேலே யாராவது மோதிடுவோமோ அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு பயம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ அது வந்து நீங்கள் அந்த பயத்தை வந்து போக்கிடுங்க ஸோ நீங்கள் ஆஸ் ஆஸ் யூ ஆஸ் டேஸ் கோஸ் ஆன் இன்றைக்கி நம்ம கார் ஓட்டும்போது ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் கழித்து கார் ஓட்டும்போது நம்மளுக்கு வந்து அப்படி செகண்ட் நேச்சர் ஆகிடும் கியர்ஸ் ஷிஃப்ட் பண்ணுறது எது பிரேக் எது கிளச் எல்லாமே ஸோ வந்து ஜஸ்ட் பி ஸோ அதை பார்த்து பயப்படாதீங்க ஸோ ஆஸ் யூ நீங்கள் ஒரு நாலு எக்ஸ்போர்ட் அஞ்சு எக்ஸ்போர்ட் பத்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது இட் வில் பிகம் செகண்ட் நேச்சர் டு யூ ஸோ அந்த ரெண்டு அட்வைஸுமே எனக்கு வந்து இன்னும் காதில் ஒழிச்சிட்டே இருக்குது இந்த திஸ் தீஸ் திங்ஸ் ரியலி கேவ் மீ அ லாட் ஆஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் ஸோ தேங்க்ஸ் லாட் இபிசி நான் பண்ணது பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் இல்லை பட் என்னையும் கூப்பிட்டு லைக் யூ ஆர் கிவன் மீ அவார்ட் ஸோ ராஜன் சார் அண்ட் டீம் தேங்க்ஸ் அவார்ட் அண்ட் ஆல்சோ சார் ஐ வுட் லைக் டு தேங்க் மை என்டையர் கோயம்புத்தூர் டீம் ஹியர் கவர்னிங் கவுன்சில் ஸ்ரீனிவாசன் சார் இருக்கார் விஜய் சார் எல்லாருமே முகமது சார் எல்லாருமே வந்து அவங்களுடைய சொந்த டயத்தை தேவ் சாக்ரிஃபைஸ்ட் அண்ட் யூனோ ஆர்கனைஸ் மெனி மீட்டிங்ஸ் இன் கோயம்புத்தூர் தேங்க் யூ சார் Thank you, sir. All the best. Next is Mr. Kobe from Chennai chapter. His company is Treasure Exports. Thank you, sir. பெருமையா <laughs> Mr. Kaushik Haris from Coimbatore. I am going to tell you that 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 செமி ஹஸ்கு கோகோனட்ஸ் இது வந்து துபாய்க்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணியிருக்காரு Tarun and Ravi, yeah. they are my partners. They are my partners. They are my schoolmates. So, they are my partners. They are my partners. So, uh, sir, sir, I'm going to complete the engineering in 2021 in April. I'm going to ட்ரிபிள் இ படித்தேன் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் மை ஃப்ரெண்ட் தருண் ஹஸ் கம்ப்ளீட்டட் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் அண்ட் மை ஃப்ரெண்ட் ரவி ஹஸ் கம்ப்ளீட்டட் சிவில் இன்ஜினியரிங் சரி ஹலோ எங்களுக்கு இப்போது 
ஆக்சுவலி தேர்ட் இயர் ஆஃப் இன்ஜினியரிங்லேயே நாங்கள் டிசைட் பண்ணிட்டோம் ஏதோ ஒரு பிஸ்னஸ் தான் பண்ண போகிறோம் ஆனால் என்ன பிஸ்னஸ்ன்னு தெரியாது கண்டிப்பாக ஒரு நாள் வந்து ஏதாவது பிஸ்னஸ் எடுத்து பண்ணணும்னு ஒரு விருப்பத்தோடையே இருந்தால் ஒரு ஒரு எங்களுக்குள்ளே ஒரு பேஷன் இருந்து ஏதாவது ஆண்டர்பிரினர் ஆகணும் ஏதாவது சாதிக்கணும் சீக்கிரம் அந்த மாதிரி எங்களுக்கு எங்களுக்குள்ளே ஒரு வெறி இருந்தது ஆல்ரெடி இப்போ இப்போ நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படின்னா யூஸ்வலி நம்ம நார்மலாக பேசும்போதே ஏதோ ஒரு பிஸ்னஸ் பற்றி தான் பேசிகிட்டே இருப்பாங்க சும்மா நார்மல் டாக்ஸுங்கிறது அந்த சினி டாக்ஸுங்கிறது வந்து அவ்வளோ இருக்காது அந்த மாதிரி நம்ம கேஷுவல் டாக்ஸ் ஃப்ரெண்ட்லி டாக்ஸுங்கிறது வந்து யூஸ்வலாகவே பிஸ்னஸ் பற்றி தான் இருக்கும் நாங்கள் ஷேர்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஷேர் மார்க்கெட் ஸ்டாக் மார்க்கெட் எல்லாமே அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி விஷயங்களாகவே நாங்கள் இருந்துட்டு வந்துட்டுருக்கோம் ரெண்டு வருஷமாக ஸோ ஸோ எங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணுன்னு ரொம்ப ஆசை இருந்தது அப்போ இபிசி வந்து விஜய் சார் கோயம்புத்தூர் சாப்டர்லேருந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சார் ஸோ இபிசிலேருந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணால் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு அத்தனை வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சார் நாங்கள் ஹருண் சாரை போய் மீட் பண்ணோம் நேரில் நானும் தரணும் போய் மீட் பண்ணோம் ஸோ அவங்க நல்லாவே என்கரேஜ் பண்ணாங்க அப்புறம் உள்ளே வந்தோம் உள்ளே வந்துட்டு அப்புறம் செகண்ட் வேவ் பீக்கில் இருக்கும்போது எங்களுக்கு ஆர்டர்ஸ் வந்துச்சு அப்போ எங்களால் எதுவும் பண்ண முடியல அதை ஹோல்டு பண்ணி வச்சுட்டு அப்புறம் அடுத்தடுத்து பண்ண ஆரம்பித்த ஆர்டர்ஸு இப்போ நல்லா பண்ணிகிட்ருக்கோம் இப்போ ஏழு கண்டெய்னர் அனுப்பிச்சிட்டோம் துபாய்க்கு போயிட்டுருக்கு அடு அடுத்த வாரம் அடுத்த வாரம் ரெண்டு கண்டெய்னர் அனுப்ப போகிறோம் ஸோ இட் இஸ் கோயிங் குட் என்ன என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னென்னா இது ஆரம்பிக்கிற வரைக்கும் தான் எக்ஸ்போர்ட்டு ரொம்ப பெருசு கஷ்டம் அப்படின்லாம் தோணுச்சு ஆரம்பித்து ஒரு ரெண்டு மூணு போனதுக்கப்புறம் இது எல்லாருமே பண்ணலாங்க கண்டிப்பாக பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருந்துச்சு தேங்க்யூ கௌஷிக் ஆல் தி பெஸ்ட் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் Mr. Ramesh, Secretary, Madhura EPC Chapter. His company is Valley Exports. He exported Kair and Valley ordered Kair products. He has exported to Myanmar, UAE, Nepal, Maldives, Kuwait. அனைவருக்கும் வணக்கம் என்னோட செஷன் அடுத்து ஒன்று இருக்குது சக்ஸஸ் கீஸ்னு அதில் வந்து நம்ம எப்படி எக்ஸ்போர்ட் பிஸ்னஸை ஸ்டார்ட் பண்ணி நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக எப்படி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி முடிக்க போகிறோன்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஸோ அதனால் இப்போ நான் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு புல்லட் பாயிண்ட் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் ஐ எம் எ ப்ரவுடு ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் இபி இபிசி இது என்னுடைய டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் ஜாயின் பண்ணேன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ எனக்கு ஒரு ஒன்பது வருஷமாக நான் இபிசியில் இருக்கேன் ஸோ இந்த சமயத்தில் வந்து நான் வந்து கண்டிப்பாக வந்து இபிசி ஃபேமிலின்னு தான் எப்பவுமே நான் அட்ரஸ் பண்ணுவேன் எங்களுடைய கேப்டன் திரு ராஜன் சார் அவருக்கு நான் நன்றி சொல்கிறதுக்கு எத்தனை வார்த்தை நான் யூஸ் பண்ணாலும் அதில் வந்து எனக்கு வார்த்தையே தேடி கண்டுபிடிக்க முடியாது ஏன்னா அவ்வளோ தூரம் எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு அதே சமயத்தில் இந்த சமயத்தில் என்னோடய ஜிசி மெம்பர் என்னுடைய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் மிஸ்டர் சுப்புராஜ் சுப்பு வாங்க சுப்பு வாங்க ஸோ சுப்புராஜ் தான் வந்து இவரும் நானும் தான் இந்த காயர் எனக்கு காயர்னால் என்னென்னே தெரியாது நான் எம்ஏ ஃபார்மசூட்டிக்கல் மேன் ராஜன் சார் என்ன சொன்னார் சார் ஃபார்மசூட்டிக்கலில் வந்து உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் இஷ்யூஸ் இருக்குது அதில் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் இஷ்யூஸ்லாம் இருக்குது அதனால் நீங்கள் வேறு ப்ராடக்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணிங்கன்னு காயர் ப்ராடக்ட் பண்ணுங்கன்னு ஜஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் வந்து சுப்புராஜ் கிட்ட சொன்னார் இவரை நீங்கள் வந்து கூட வச்சு நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு ஸோ யூ பிலீவ் மீ ஆர் நாட் எங்கே போனாலும் சரி வி ஹவ் ட்ராவல்டு டுகெதர் ஆல்மோஸ்ட் லைக் த்ரீ இயர்ஸ் So, ideally speaking, நான் வந்து ஈ இஸ் அ மேன் பிஹைண்ட் ஃபார் மை சக்ஸஸ் எனக்கு காயர்னால் என்னென்னே தெரியாது ஸோ அதனால தான் சுப்பு கிட்ட சொன்னேன் சுப்பு நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் வாங்க போகிறோம் அப்படின்னு ஸ்டில் நவ் வி ஆர் வெரி குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ஜிசி மெம்பர் அண்ட் ஈ இஸ் அ ஃபஸ்ட் மேன் ஊ கோஆர்டினேட்டட் திஸ் காயர் கிளஸ்டர் ஓகே அண்ட் செகண்ட் திங் இதில் ஜிசி மெம்பர்ஸில் வந்து முத்து சார் இருக்கார் ராமகிருஷ்ணன் சார் இருக்காருங்க நம்ம ரா ராஜமூர்த்தி சார் இருக்கார் சாய் சுப்பிரமணியம் எல்லாருமே வந்து ஒவ்வொரு இடத்துல எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க சாய் சுப்பிர எக்ஸேஷன்ஸ்லேருந்து சேலம் டீமில் இபிசி கோயம்புத்தூர் டீமில் வந்து ஆரோன் சார் ஸோ எல்லாருமே வந்து தேவை ஹெல்ப் டிமே லாட் வெங்கடேஷ் டேவிட் எங்கள் வைஸ் பிரசிடண்ட் டேவிட் 
அவங்க எங்கே போனாலும் என்னையை கூப்பிட்டு போவாங்க ஃபேக்ட்ரி விசிட்ஸ்க்கெல்லாம் ஸோ எவ்ரி வேர் நோ ஐ காட் த சப்போர்ட் ஐ எம் ரியலி ஃபீல் ப்ரவுட் அபவுட் திஸ் இபிசி ஃபேமிலி இதில் எத்தனை பேர் நீங்கள் இபிசி மெம்பர்ஸ் எனக்கு தெரியல நீங்கள் எக்ஸ்போர்ட் பண்ண நினச்சிங்கன்னா வெரி சிம்பிள் ஒரே ஒரு வேலை நீங்கள் இபிசியில் ஜாயின் பண்ணுங்கள் மச்சதெல்லாம் நாங்கள் சொல்லித்தரோம் ஸோ இதில் வந்து கன்க்ளூடிங் பாயிண்ட்டாக வந்து ஒரு அஞ்சு புல்லட் பாயிண்ட்ஸ் நான் சொல்கிறேன் மேபி காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க நம்ம செஷனில் இன்டெப்தாக பேசுவோம் ஸோ இந்த எக்ஸ்போர்ட் பிஸ்னஸ் ஆகட்டும் எந்த பிஸ்னஸ் ஆகட்டும் ஒரு அஞ்சு புல்லட் பாயிண்ட்ஸ் நாம் வந்து நான் சஜெஸ்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்ல முடியாது இட் இஸ் ஐ எம் ப்ராக்டிசிங் ஸோ நம்ம இந்த அஞ்சு வரல எடுத்துக்குவோம் இந்த வந்து தம் இருக்குது இல்லைங்களா இதுதான் நீங்கள் இந்த எக்ஸ்ட்ரீம் எண்டில் இருக்காது இல்லைங்களா இது வந்து உங்களுடைய பயர் இந்த மோதிர விரல்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இது வந்து யாருனா உங்களுடைய சப்ளையர் இந்த நடு விரல்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இது வந்து உங்களுடைய ப்ராடக்ட் நாலேஜ் இந்த ஆள்காட்டி விரல்னு சொல்கிறது வந்து உங்களுடைய கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் நீங்கள் நல்லா நினச்சி பாருங்கள் இந்த மோதிர விரல் விரலில் தான் நீங்கள் வைர மோதிரம் போடுவீங்க வெள்ளி மோதிரம் போடுவீங்க உங்களுடைய சப்ளையர் தான் உங்களை வந்து ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் மேனாக கொண்டு போய் நிறுத்த போகிறாரு ஸோ இட் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கம்யூனிகேஷன் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராடக்ட் நாலேஜ் எல்லாத்தை விட இம்பார்ட்டன்ட் அதனால தான் நான் அந்த சென்டர் வே ஃபிங்கர் நான் சொல்கிறேன் மற்ற எல்லாத்தை விட உங்களுக்கு என்ன எக்ஸ்ட்ரா உங்கள் ப்ராடக்டில் தெரியும் அப்போ தான் வந்து உங்களுடைய பயர் உங்களை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுவார் ஸோ அதனால் வந்து இஃப் யூ ஃபாலோ தீஸ் ஃபைவ் டிப்ஸ் இட் இஸ் அ ஸ்மால் ஹம்பிள் டிப்ஸ் ஃப்ரம் மை சைட் த சக்ஸஸ் இஸ் யுவர்ஸ் யூ வில் ஸ்டாண்ட் லைக் திஸ் தேங்க் யூ தேங்க் யூ சார் தேங்க் யூ வெரி மச் ஆல் தி பெஸ்ட் ரமேஷ் எக்ஸ்போர்ட் ப்ரொமோஷன் சென்டர் ரமேஷ் வந்து எக்ஸ்போர்ட் எக்ஸலன்ஸ் அவார்டு அளிப்பதில் மிகுந்த பெருமை அடைகிறது நான் மிஸ்டர் முருகானந்தம் ஃப்ரம் கோயம்புத்தூர் சாப்டர் சார் வந்து கோகோனட் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து கோகோனட் பேஸ்டு எடிபிள் ப்ராடக்ட்ஸ் நிறையா எக்ஸ்போர்ட் பண்ணியிருக்காரு கோகோனட் மில்க் கோகோனட் பவுடர் கோகோனட் வாட்டர் அண்ட் மெனி ப்ராடக்ட்ஸ் ஃப்ரம் கோகோனட்ஸ் கோயம்புத்தூரில் தேவ கல்ச்சுரல் ஃபார்ம் அதுலேருந்து ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து கோகோனட்ஸ் வந்து அவுட் சோர்ஸிங் கொடுத்து அந்த ப்ராடக்ட்ஸை வந்து கம்பெனிலேருந்து வாங்கி அதாவது ஜாப் ஒர்க் கொடுத்த மாதிரி கொடுத்து வாங்கி இதே அப்படியே எக்ஸ்போர்ட் இருபது கண்ட்ரிக்கு மேலே நிறைய அவங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் ஃபியோ வந்து பெஸ்ட் ஆண்டர்பிரினர் அவார்டு கொடுத்துருக்காங்க லாஸ்ட் இயர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் வந்து கோயம்புத்தூர் சாப்டரில் எம்எஸ்எம்இ பெஸ்ட் எம்எஸ்எம்இ அவார்டு வாங்கியிருக்காரு பெங்களூர்லேருந்து ஒரு ப்ரைவேட் ஆர்கனைசேஷன் மோர் தென் ஃபோர் அவார்ட்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்கு இபிசி ப்ரைட்ஸ் அவருக்கு எக்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் எக்ஸலன்ஸ் அவார்டு வழங்குறதுல இபிசி ரொம்ப பெருமை அடைகிறது எல்லாருக்கும் வணக்கம் நாங்கள் வந்து டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்லேருந்து இபிசியோடு பயணிச்சிட்ருக்கேன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் அதுக்கு முன்னாடியே வந்து நாங்கள் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டு தான் இருந்தோம் பட் இபிசியில் ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஒரு ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸுக்கு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சிச்சு நாங்கள் வந்து அதுக்கு முன்னாடி ஒரு எவ்வளோ ஒரு சின்ன வட்டத்துக்குள்ளே தான் நாங்கள் வந்து சுற்றிட்டு இருந்தோம் அப்படிங்கிறது ஏன்னா ஒரு சில பாயிண்ட்ஸுக்குள்ளேயே வந்து எங்களை நாங்களே சுருக்கிக்கிட்டு பல நாடுகளுக்கு பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் ஆனால் அதுக்கப்புறமா வந்து நிறைய டேர்ம்ஸு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எல்சி அப்படிங்கிறத பற்றி நாங்கள் வந்து அலட்சியப்படுத்திகிட்டே இருந்தோம் ஒரு அட்வான்ஸ் பேமெண்ட்டோ அல்லது வந்து ஒரு குயிக்காக ஈஸியாக வந்து பேமெண்ட் எங்கே எப்படி வருமோ அதை மட்டுமே நாங்கள் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் ஒரே ஒரு முறை வந்து எல்சியை பற்றி ராஜன் சார் சொல்லிக் கொடுத்தாரு அதுக்கப்புறமா வர்ற லீட்ஸை வந்து எப்படி முறையாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிட்டு பண்ண ஆரம்பித்தோம் அதுக்கப்புறம் எல்சியிலேயே கிட்டத்தட்ட வந்து இப்போ எங்களுக்கு ஹாஃப் ஆஃப் தி வால்யூம் நாங்கள் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கோமோ அதை எல்சியில் நாங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் தேங்க் யூ ராஜன் சார் அதே மாதிரி இன்னும் ஒரே ஒரு விஷயம் டிடிபி அப்படிங்கிறது ஒரு டேர்ம் இருக்குது அதாவது நம்மளுடைய பொருள் இங்கேருந்து தயாரிக்கிற ஒரு பொருள் நம்ம ஒன்று எஃப்ஓபி பண்ணுவோம் இல்லைனா வந்து சிஐஎஃப் பண்ணுவோம் கஸ்டமருடைய அதாவது கனடாவில் இருக்கிற ஒரு கஸ்டமர்கிட்டேருந்து ஒரு எங்களுக்கு ஒரு என்கொயரி வந்துச்சு அவங்களுடைய வேற ஹவுஸ் வரைக்கும் கொண்டு போய் வந்து ப்ராடக்ட்டை டெலிவரி பண்ணணும் அவங்களுடைய கஸ்டம்ஸ் கிளியரன்ஸ் பண்ணி அங்கே டொமஸ்டிக் டெலிவரி இன்க்ளூட் பண்ணி அவங்களுடைய வேற ஹவுஸில் கொண்டு போய் டெலிவரி பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு என்கொயரி வரும்போது அதை ஆல்மோஸ்ட் வந்து நாங்கள் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லி ரிஜெக்ட்
கொஞ்சம் விரிவான தேவையாக இருந்தது அப்படின்னா ஒரு ஸ்டாஃப் வந்து டெடிக்கேட் பண்ணி ஒரு ரெண்டு மூணு நாளாக இருந்தாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்லி நிறைய விஷயங்களை வந்து சொல்லிக் கொடுக்குறாரு முத்து சார் நிறைய வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க இன்னும் ஒரு விஷயத்த மட்டும் நான் பதிவு பண்ணிக்கிறேன் நமக்கெல்லாம் வந்து ஒரு டார்கெட் இருக்குது எக்ஸ்போர்ட்டில் வந்து நமக்கு பாரத பிரதமர் வந்து ஒரு டார்கெட் கொடுத்துருக்காங்க சாரும் வந்து நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க இது போன சமீட்டில் வந்து ராஜமூர்த்தி சார் வந்து ஒரு உரை ஆற்றினார் மிகச்சிறப்பான உரை அதாவது தமிழர்கள் தமிழர்களுடைய வியாபார ஊத்திகள் அதெல்லாத்தையும் வந்து நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து தெரிஞ்சது நம்ம வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது இப்போ இல்லை எப்போயோ தொடங்கிருச்சு நம்மளோட விஷயம் அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்காக அச்சீவ் பண்ணணும் அதில் வந்து தமிழர்களுடைய பங்கு வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கான நன்றி சொல்லிக்கிறேன் தேங்க்யூ வெரி ம